பக்தி ரகசியங்களும் ஆறு பதினைந்து இருபத்தி நான்காம் திகதிகளில் பிறந்தவர்கள் இந்த எண்காரர்கள் தைரியசாலிகளாகவும் காந்த சக்தி நிறைந்த கண்கள் கொண்டவர்களான இவர்களை வெகு சுலபத்தில் பார்த்த மாத்திரத்தில் சுக்கிர ஆதிக்கரென அறியலாம் மனம் எப்பொழுதும் அழகான பொருட்களிலும் கவிதை சங்கீதம் நடனம் முதலிய இன்பகரமான விஷயங்களிலும் ஈடுபட்டிருக்கும் ஐம்புலன்களாலும் அனுபவிக்கக்கூடிய பொருட்களையெல்லாம் நன்கு கவனிப்பர் சந்தோஷமாக வாழ்வதே இவரது வாழ்க்கையின் லட்சியம் போகங்கள் மனதை இழுக்கும் வேதாந்திகள் உலகம் மாயை என்று சொல்வதை கேட்டால் இவர்களுக்கு வியப்பாக இருக்கும் இத்தனை சுகங்கள் நிறைந்த இடத்தையா இப்படி கூறுகின்றார்கள் என்று நினைப்பார்கள் ஆனால் இவர்கள் நாஸ்திகர் அல்ல என்பதை கவனிக்கவும் அசுர குருவின் ஆதிக்கத்தின் கீழ்பட்ட எண்ணாகையால் இந்த எண்ணில் பிறந்தோர் மந்திர தந்திரங்களிலும் தவம் புரிவதிலும் காரிய சித்திகளாக இறைவனை வழிபடுவதிலும் தீவிரமுடையவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்கள் தியாகம் புரிந்தாலும் நிச்சயமாக அது பெருத்த லாபமடைய செய்யும் செயல் என கூறிவிடலாம் யோசித்து முடிவுக்கு வராமல் எந்த காரியத்திலும் இறங்க மாட்டார்கள் தோல்வியால் சோர்வடைய மாட்டார்கள் அசுரத்தன்மையுடன் மென்மேலும் தீவிரமாக முயற்சிப்பார்கள் உலக வாழ்க்கை நித்தியம் அதில் தான் நல்ல பதவியை அடைவது மிகவும் முக்கியம் என்று நினைப்பது போல தோன்றும் இவர்களது வாழ்க்கை வசீகரமான தோற்றமும் விடாமுயற்சியும் தன் காரியத்திலேயே கண்ணாயிருக்கும் தன்மையும் உடையவர்கள் செல்வமும் செல்வாக்கும் பொருந்தியவர்களாக வாழ்வதில் வியப்பொன்றும் இல்லை துளிகூட சந்தேகமில்லாமல் இவர்களை அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று குறிப்பிடலாம் காவியம் ஓவியம் சங்கீதம் நடனம் முதலியவைகளில் மனதை பறிகொடுக்கக்கூடிய இவர்களே இன்று வரை பண்டைகால நாகரிக சின்னங்களையும் கலைகளையும் பாதுகாத்து தமக்கு அளிப்பார்கள் உல்லாசமாக சுற்றுப்புறங்களையும் காட்சிகளையும் விரும்புவதால் தோட்டம் வீடு இவைகளை கவனம் செலுத்துவார் ஏவலாட்கள் இல்லாத வாழ்க்கை இவர்களுக்கு சப்பன்றாகிவிடும் அழகுமிக்க காட்சிகளை சதா கண்டுகளிக்க விரும்புவதால் வீட்டையே அழகு பொருட்களால் நிறைக்க விரும்புவார்கள் இந்த ஆதிக்கர்களில் ஆண் மக்களும் நகை அணிவதை மிகவும் விரும்புவார்கள் தாங்கள் விரும்புவர்களிடம் அன்பு இரக்கம் தயை உடையவர்களாக இருப்பார்கள் நண்பர்கள் அல்லாதவிடத்து மிக்க நிதானமாக நடந்து கொள்வார்கள் எப்பொழுதும் சிரித்த முகமாக இருப்பார்கள் மிக்க தாராளமான மனைப்பான்மை உடையவர்களாக தோன்றுவர் ஆனால் தனக்கு சந்தோஷமூட்டி இவர்களுக்கும் உதவியர்களுக்கும் கூட ஏதாவது கொடுப்பதற்கு மனம் இராது இவர்களது இன்சொற்களை நடிப்பையும் கண்டு ஏமாந்த கலைஞர்கள் தொகை எண்ணிலடங்காது புகழுக்கு ஆசைப்பட்டு ஓரளவு செலவு செய்வார்கள் தன் புகழுக்காகவே கலைஞர்களை ஆதரிக்க முன்வருவார்கள் இந்த எண்ணின் கீழ் பிரசித்தமான கலைஞர்கள் பிறக்கின்றார்கள் இன்னும் உலகில் உள்ள பிரசித்த கலைஞர்கள் வித்துவான்கள் இந்த ஆதிக்கர்களிலே பிறந்தவர்களாவர் பொதுஜன ஆதரவு இவர்களுக்கு அதிகமாக இருப்பதற்கு இவர்களது வசீகர தோற்றமே முக்கியமான காரணமாகும் கலையார்வம் உடையவர்கள் பலர் இவர்களுக்கு உதவிய வண்ணம் இருப்பார்கள் பிரியமுடையவர்கள் போல் இவர்கள் பழகின போதிலும் செந்நன்றியை மறப்பதில் சாமத்தியர்கள் இவர்கள் இக்குணத்தை சீர்திருத்தக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் சமூகத்தை சந்தோஷப்படுத்த பிறந்த இவர்களை பற்றி அதிகம் குறை கூறி பயனில்லை இது சுக்கிர ஆதிக்கத்தின் இயல்பு என்று அறிந்து விட்டுவிடுவோம் இவர்களுக்கு ஒரு நாளும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஊன் உடை உறக்கம் ஆகிய மூன்றுக்கும் குறைவு வராது யாராவது உதவி செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் சதா தன்னுடைய ஆரோக்கியத்தில் கவலை கொண்டவர்களாக புஷ்டி பொருட்களை உட்கொண்ட வண்ணம் இருப்பார்கள் படிப்பதிலும் பார்ப்பதிலும் கேட்பதிலும் திருத்தியடையாமல் எல்லா சுகங்களையும் அனுபவிப்பதில் ஆர்வமுடையவர்கள் ஜீவ சக்தியை அதிகம் விரயம் செய்வார்கள் விசேட புத்திர பாக்கியமுடையவர்கள் இரண்டு எண்ணிக்கைக்காரர்களும் ஆறு எண்ணிக்கைக்காரர்களுமே மற்றைய ஏழு விதமானவர்களை விட அதிகம் புத்திர பாக்கியமுடையவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் இவர்களை சுக்கிர ஆதிக்கத்தை ஒட்டி மூன்று விதமான பிரிவுகளால் பிரிக்கலாம் தோசமின்றி ஆரின் ஆதிக்கம் இருப்பதால் சரீரம் ஜீவசக்தி மிஞ்சியதாக இருக்கும் அன்பு சாந்தம் இவைகளின் இருப்பிடமாக வாழ்வார்கள் எப்பொழுதும் எந்நிலையிலும் சமாதானத்தை விரும்புவார்கள் வீடு சமூகம் உலகம் எல்லாம் சமாதானம் நிறைந்திருக்க வேண்டும் என சதா நினைத்து அதற்காகவே பாடுபடுவார்கள் பரோபகார சிந்தனை இருக்கும் பிறர் கஷ்டத்தை தீக்க வழிகாட்டுவார்கள் ஆதிக்கம் சுத்தமாக இருந்தால் இயேசு கிறிஸ்துவை போன்ற மனம் அமையும் சரீரம் போர் வீரரது போன்று இருக்கும் அடுத்தபடியாக சுக்கர ஆதிக்கம் குறைவாக இருந்தால் சரீரம் பருத்து காணப்படும் சுகபோக வாழ்க்கை அமையும் மேலான லட்சியங்கள் இருக்காது உண்பதும் உறங்குவதும் உல்லாசமாக வாழ்வதுமே வாழ்க்கையாகிவிடும் விருந்துகளும் கேளிக்கைகளும் புகழ் நாட்டமுமே சதா புரியும் காரியங்களாகிவிடும் செல்வம் சேர்ப்பதில் ஓய்வில்லாத முயற்சியும் அதற்கு தகுந்த அதிர்ஷ்டமும் உண்டு ஒருவித குறையுமின்றி திருப்தியான வாழ்க்கையும் அமையும் இந்த எண்காரர்களை லக்ஷ்மி புத்திரர்கள் என்று கூறின் மிக 
இங்கே ஆகாது ஆண்களால் நல்ல அந்தஸ்தில் உள்ள மனைவியை அடைவார்கள் மனைவியால் சௌபாக்கியங்கள் அடைவார்கள் பெண்ணானால் நல்ல அந்தஸ்தில் உள்ள புருஷர்களை அடைந்து அதன் மூலம் சௌக்கியம் அடைவார்கள் இந்த எண்ணின் ஆதிக்கத்தில் பிறக்கும் பெண்கள் போக பாக்கியங்களை அடைய வேண்டியுள்ளதால் ஓரளவாவது இவர்களை நல்ல அந்தஸ்தில் உள்ளவர்களுக்கே மனம் புரிதல் நலம் இல்லாவிடில் தவறான வழிகளில் இவர்கள் அதிர்ஷ்டம் திரும்பிவிடும் பொதுவாக இந்த எண்காரர்கள் தன்னைவிட மேலான அந்தஸ்தில் உள்ளவர்களால் காதலிக்கப்படுகின்றார்கள் என்பது நூற்றுக்கு நூறு உண்மையான விஷயம் அந்தஸ்து செல்வம் இவைகளை அடைய அழகை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளுதலும் நம் நாட்டு பண்புக்கு ஒத்ததல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் சுக்கிரதோஷம் உடையவர்களை இப்பொழுது கவனிப்போம் இவர்களே வாக்கு சாதுரியத்தையும் வசீகர சக்தியையும் துஷ்பிரயோகம் செய்கின்ற சமூக எதிரிகள் இப்படிப்பட்டவர்களே தான் வாழும் சமூகத்தையும் ஏன் தேசத்தையுமே துக்கத்தில் ஆழ்த்தக்கூடியவர்கள் பிரசங்க சக்தி இருக்கும் எவரையும் வசப்படுத்தி விடுவார்கள் இவரிடம் ஏமாறுகிறோம் என்று தெரிந்தே மற்றவர்கள் ஏமாறுவார்கள் சுக்கிர ஆதிக்கம் கெட்ட வழியில் திரும்பியவர்களை பின்வரும் குணம் குறிகளால் அறிந்து கொள்ளலாம் பேராசை சூது வஞ்சகம் பெருத்த மோசடியான திட்டங்கள் சிநேகிதர்களிடத்து விசுவாசமில்லாமல் இருத்தல் அதிக காமம் தீவிர பணநாட்டம் முதலியென மனதில் குடிகொண்டிருக்கும் இந்த ஆதிக்கரில் மேன்மையானவர்கள் அற்புதங்கள் புரிவர் சைவ சக்தி வாழ்வில் ஒளிவிட்டு பிரகாசிப்பர் நடுத்தரமானவர்கள் அன்றாட உலக வாழ்க்கையில் நாட்டம் வைத்து சுக வாழ்வு வாழ்வார்கள் கீழ்த்தனமானவர்கள் அற்புதமான காரியங்கள் செய்வதாக சொல்லி ஜோதிடம் வைத்தியம் மாந்திரிகம் முதலான சாஸ்திரங்களின் பெயரையும் இன்னும் எத்தனையோ விடயங்களையும் சொல்லி மோசடி செய்து சுகமாக வாழ்வார்கள் ரகசியங்களும் ஆறு பதினைந்து இருபத்தி நான்காம் திகதிகளில் பிறந்தவர்கள் இந்த எண்காரர்கள் தைரியசாலிகளாகவும் காந்த சக்தி நிறைந்த கண்கள் கொண்டவர்களான இவர்களை வெகு சுலபத்தில் பார்த்த மாத்திரத்தில் சுக்கிர ஆதிக்கரென அறியலாம் மனம் எப்பொழுதும் அழகான பொருட்களிலும் கவிதை சங்கீதம் நடனம் முதலிய இன்பகரமான விஷயங்களிலும் ஈடுபட்டிருக்கும் ஐம்புலன்களாலும் அனுபவிக்கக்கூடிய பொருட்களையெல்லாம் நன்